maraming butil gaya ng mais, coffee, beans at palay ang nasasayang tuwing harvest season. Alamin natin kung ano-ano ang mga practices na ginagawa ng ating mga magsasaka at paano makakatulong ang teknolohiya sa post-harvest. In the Philippines, where rice is the major agricultural industry, drying and storing can be a real problem for farmers. Ang problem sa drying, immediately after harvest ng ating mga farmers, kinukulang sila sa mga facilities to dry, which is a basic requirement for them to protect their commodities from infestation. Kung meron kang particular na imbakan na hindi siya adequate or safe para sa ganong pamaraan, marami din yung nawawala sa'yo. Napipreserve mo lang ito, halimbawa ikaw ay gumamit ng bodega o mga makeshift structure, napipreserve mo siya against rainwater. Pero yung mga existing pests sa imbakan, sila naman ngayon yung magiging problema mo. Farmers usually practice traditional ways of drying and storing, kagaya ng pagbibilad ng mga grains sa kalsada for drying, at pagtatago nito sa kanilang bahay para naman sa storing. But these practices are inefficient and time-consuming. Usually po, pag nag-ani kami po, ibubuhat pa sa plaza, sa simento po, at doon ibibilad yung palay. Hindi ang dami pong oras din maano namin, mag-uupa po kami ng mga kasama namin magbibilad ng palay. Sa storage naman po, ano po, pag nagbuhat po, kailangan po, hindi po namin pwedeng iwan na lang doon. Kasi po, matat natatakot kang baka mada madat na ng ulan. Sudden rains, theft, pestilence, or even passing vehicles cause failure in makeshift drying and storage. Quality deteriorates and the quantity dwindles. This translates to lost income for our farmers. Ang epekto nito ay tinatawag natin quality or quantity losses para sa ating mga magsasaka. Ano yung tinatawag natin quality losses? Pagbaba ng kalidad ng kanilang uh, butil, yung quantity losses naman, ito yung nawawalan sila ng timbang. Pag ito yung binenta nila, hindi na maganda magiging presyo nito. Kung ito ay hindi properly dyed, instead, bumababa yung presyo na dapat ay matanggap nila sa tamang pagkakatuyo. So, anong depresa sa presyo? Pwede mangyari yung, yung kanilang uh, palay ay walang market. Or, meron mang market, pero ito ay pwedeng bayaran ng mas mura. Kaya marami sa ating mga magsasaka ang nalulugi hindi lamang sa mga nasisirang grains, kundi pati sa mga dagdag gasto sa pamasahe o renta ng sasakyan. Dagdag pa rito ang pagod na dinaranas nila para mapanadili maganda ang kalidad ng kanilang mga produkto. Yung pong pagbibilad po namin kasi po talaga, pagod po talaga minsan. Dahil doon na po minsan niya po, halos hindi na makapagbilad the other day. Kasi po, pag hindi po nabilad, yung isang araw na yun, dahil ano, kailangan magbilad ka na naman. Inaasahan mong kita mo po, nababawasan. Bandang huli po, uutang ka na naman ng gagastusin mo. Advancements of traditional practices are introduced to our farmers like upgrading and improving the drying and storing facilities. So post-harvest losses will be minimized and soon be eliminated. Ang ating mga magsasaka ay meron silang mga practices, yung mga traditional system na ina-adapt na kung saan yung mga gamit nila nung araw ay ating pinapaganda or ini-improve natin para sa mga kabagong pamamaraan. Bakit natin sila kailangan baguhin? Kung ang kanilang mga losses o nawawalang uh, butil sa kanilang imbakan o sa kanilang pagtutuyo ay ganito kalaki, dapat ito ay mas mababa o mas maliit. Ngunit pati ang pagpapakilala sa mga produktong gawa gamit ang makabagong teknolohiya ay isa rin sa mga problema. Yung uh, kuminsan ang mga farmers natin ay merong resistance. Ayaw nilang gumamit ng makabagong pamamaraan para sa tamang pagbibilad at saka sa tamang pag-iimbak. Awareness to available new technologies is important. Dahil sa paggamit ng mga teknolohiyang ito, mas malaki ang balik na kita para sa ating mga magsasaka. Ang kailangan lang dito ay tuloy-tuloy na awareness, tuloy-tuloy na pagkakandak ng mga training, tuloy-tuloy na pagpapakilala ng mga produkto. So ang balik nila dito ay magandang kalidad ng butil, nare-recover nila yung kanilang investment sa pamamagitan ng pagbebenta nila ng magandang ani na kung saan magkakaroon sila ng magandang kita. Drying and storage are integral to income growth of our farmers. That is why technologies are introduced and enhanced to make post-harvest processes 
easier and more efficient. Para bawat butil protektado, kada ani sigurado.